ജോസഫ് ഗോംബു ആരാണ് ഈ ജോസഫ് ഗോംബു ഒഡീഷ എഫ് സിയുടെ നിലവിലെ കോച്ച് ആയിട്ടുള്ള ജോസഫ് ഗോംബു കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡൽഹി ഡൈനാമോസിനെ പരിശീലിപ്പിച്ച ജോസഫ് ഗോംബു കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ മോശം നടന്ന ഡൽഹി ഡൈനാമോസിന് മാത്രമല്ല ജോസഫ് ഗോംബോയ്ക്കും വളരെ വലിയ ചീത്ത പേരുകളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സീസണിൽ മോശം കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തിയ ജോസഫ് ഗോംബു ഈ ഒരു സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ തിളങ്ങാനാകാതെ ഒഡീഷ എഫ് സി വീണ്ടും നയിക്കുന്നു ആ സമയത്തും ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ വന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ടീമിന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കോച്ചിനെ തന്നെ വീണ്ടും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒഡീഷ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രോളുകൾക്ക് ചുട്ട മറുപടി ഒരു കിഡിനൽ മറുപടിയുമായിട്ട് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ വേറെ ലെവൽ ടെക്നിക്കൽ ജോസഫ് ഗോംബു തന്റെ ടീമിനെ അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് നാല് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തകർപ്പൻ സ്കോറിൽ ഒഡീഷ എഫ് സി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയെ തരിപ്പണമാക്കി ഒരു കാഴ്ച അതും ഒരു മികച്ച കളി പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു ടീമുകളും ഫോർ ടു ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഫോർമേഷനിലാണ് കളി ഇറങ്ങിയത് എങ്കിൽ താൻ വളരെ ശക്തനാണെന്ന് സ്വയം മുദ്ര കുത്തി ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൈക്കൊണ്ട അമരീന്ദർ സിംഗിനെ നോക്കു കുത്തിയാക്കിയ നാല് ഗോളുകൾ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഗോൾ നേടിയ ജെറിയിലൂടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം മിനിറ്റിൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ ആദ്യ പകുതിയിൽ വന്നു മൂന്നേ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലേക്ക് ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ മുംബൈ അന്തമില്ലാതായി പോയി രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുംബൈ ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ വീർപ്പ് മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ പെനാൾട്ടി ലഭിക്കുന്നു മുംബൈ ആദ്യ ഗോൾ വളരെ സുഗമമായിട്ട് തന്നെ നേടുന്നു മൂന്നേ ഒന്നേ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ കളി നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വീണ്ടും ജെറിയിലൂടെ ഒരു ക്രോസ് വരുന്നു അത് അരിഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന താരത്തിന്റെ ഹെഡിലൂടെ ഗോളാക്കുന്നു അരിഡൈൻ എന്ന് പറയുന്ന താരം രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ മൂന്ന് ഗോളുകൾ സ്കോർ ചെയ്ത് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു നാല് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ കളി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ ടാക്ടിക്സ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നത് അമരീന്ദർ സിംഗിന് ഒരു പന്ത് പോലും നല്ല രീതിയിൽ തൊടാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് റോമിയോ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ശേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ചാൻസ് ലഭിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു തകർപ്പൻ ഷോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഷോട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ റോമിയോ ഫെർണാണ്ടസ് കാഴ്ച വെച്ചത് വളരെ കർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അത് ഗോൾ പോസ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് ആ സമയത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഗോളുകൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു ഷോട്ട് പോലും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് ഷോട്ടുകൾ ഒഡീഷ എഫ് സി എടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കർവിംഗ് ആയിട്ടും വളരെ കോർണറിലേക്കുമുള്ള ഷോട്ടുകളാണ് എടുത്തത് അതായത് അമരീന്ദർ സിംഗിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ചാടാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഷോട്ടുകളാണ് കളി അവസാനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഡോറൻ സോറോ ഒരു ക്രോസ് കൊടുത്തതായിരുന്നു അത് ഗോൾ കീപ്പറിന്റെ കയ്യിൽ തട്ടി ഒഡീഷ എഫ് സി ഒരു ഗോൾ കൂടെ വഴങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നാല് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ കളി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മത്സരത്തെ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കാം ഒഡീഷയുടെ അടുത്ത കളി നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഷ്യപ്പെടുന്ന ഈ വീഷ്യപ്പെടുന്ന എന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വലിയൊരു അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായ